Watch. So, okay, women empowerment. Uh, so, congratulations, by the way. So, this platform is for all the girls. They are actually girls. I told you that they are 12-20 years old. They are keeping you on this platform. They are giving you inspiration, role models. और अपनी बात कहना चाहती हैं ये प्लेटफॉर्म सब के लिए है और जैसा मैंने कहा कि किसी के लिए गिफ्टेड किसी के लिए टैलेंटेड होना जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनेशन जो आप शो किया है आपने डिटरमिनेशन होना बहुत जरूरी है जीने की और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कोशिश ये होगी कि वैसे पेरेंट्स and thank you so much for giving me a very nice gift and you always motivate me to motivate me and thank you so much I think you thank you very much girl power and thank you very much thank you so much thank you thank you thank you thank you thank you thank you so much thank you 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 कि जब भारत में टीम बना और दैट यस इस ऑल बात एमएम सबने कि दैट यस इस गोइंग टू कम टू विद दिस प्लेटफॉर्म मैं शो दिस विल बी दिस ऑल यस बिल्कुल मैं इस प्लेटफॉर्म से इसलिए रिलेट कर सकती हूँ बिकॉज़ मैं एक बहुत सिंपल फैमिली से आती हूँ मेरे डैड प्रिंसिपल आज हैं वो यहाँ पे और उन्होंने जो संस्कार दिए कॉफ़ी सी जज नहीं करेंगे हम उन्हें ऑडिशन करेंगे उनके टैलेंट जो भी उनमें है और वो टैलेंट का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि उनमें जज्बा होना चाहिए वो कुछ कर गुजरना चाहती हैं उनमें वो स्पार्क है वो एक साधारण सी लड़कियां हो जो अपने घर से निकलकर उस मंच तक जाना चाहती हैं और खुद को रोल मॉडल बना के अपने उस यूथ को इंस्पिरेशन देना चाहती हैं तो ये एक छोटा सा एफर्ट है जहाँ पे हम गर्ल का हो गर्ल चाइल्ड जो कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इसी चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करते हैं कोई कहीं ना कहीं उन लड़कियों को प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं तो वो सारी लड़कियाँ इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम है जिसमें जीने का जो जीना चाहती हैं जो अपनी बात कहना चाहती हैं और मैं ये कहना चाहूँगी एक ओवर से लेकर सारी चीज़ें बिल्कुल मतलब एक साधारण चीज़ है अगर आप जी और उसमें स्पार्क है वो उसमें डिटरमिनेशन है वो कुछ कर गुजरना चाह रही है तो हम उसे पिक करेंगे उसे हम उसे ग्रूप करेंगे और उसे प्लेटफॉर्म लेकर जाएंगे जहाँ हर लड़की रिलेट कर सके तो मैंने कहा जैसे मैं गिफ्टेड होने की जरूरत नहीं थी लाइक बहुत सुंदर है बहुत अच्छा गाते हैं नो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर आए और अपने साथ अपने साथ एक भीड़ को लेकर चल सके और अपनी बात कह सके और लोगों के रोल मॉडल बन सके और छोटी उम्र में सुपर बन पाए अपनी स्टडीज़ के साथ तो कहीं ना कहीं पवन जी और हमारा थॉट होता था कि पढ़ाई 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 जैसे वो बहुत हंसते हुए कहते हैं कि मेरे पापा ने अगर मुझे बल्ला हाथ में पकड़ा दिया होता तो मैं क्रिकेटर होता तो ऐसे कहीं ना कहीं सबके हमारे मन में रह गई चीज़ें कि हम पढ़ते रह गए पर शायद हम बहुत कुछ करना चाहते थे कर नहीं पाए तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ वो लड़कियों को वो जगह देगा जहाँ वो अपने घर से उठे और यहाँ तक आए और हम सब उनके उनके लिए खड़े हैं ताकि वो उन्हें उनके उन सपनों को हम वो जगह दे सकें ताकि वो उठ सकें और अपनी बात कह सकें सो ये ये बिल्कुल एपीरेंस नहीं है ये जैसा पवन ने कहा कि फैमिली जब उन्हें काम किसी सिस्टर से मिलने के लिए आई और आप लोगों 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 से मिलने के लिए आई और � क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं कि एक्चुअली वो डरती हैं कि हम हम दिखने में अच्छे नहीं हैं और ऐसे हैं लेकिन टैलेंट हैं लेकिन यहाँ पे सारी चीजें उनके साथ यहाँ पे होती हैं और आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आप में टैलेंट हो तो आपको अच्छा दिखने की जरूरत है आपको शक्ल की जरूरत है मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत है आपको बट हमारे टैलेंट में प्रॉब्लम ये है कि आपको दिखना अच्छा होना चाहिए आपको गाना अच्छा होना चाहिए कुछ ग्रूम करने वाला है आप ट्रेंड आते हैं आप इधर आए तो कर यहाँ आपको वो जगह दी जा रही है वहाँ आपको ग्रूम किया जा रहा है तो आप किस तरह की जुड़ी हैं आपके बारे में जानना चाहेंगे जैसे आप भी जब कुछ भी अगर आएंगे नहीं मैं नहीं लेट्स सी देखो ये ये एक्चुअली ये फैमिली की तरह है मैं ऐसे ही आई हूँ आई थिंक आपको दिख और लेकिन पावर की बात होने वाली तो जो भी पावरफुल जो अपनी बात लग सकती है वो हर औरत हर गर्ल हर लड़की के लिए देखिए मैंने बहुत ज़्यादा देखा नहीं बट मैंने जितना भी देखा मुझे मैं मैं बाथरूम के बारे में नहीं कह सकती मैं शुरुआत के बारे में कह सकती हूँ मैं शुरुआत को मैं ये नहीं कहूँ बहुत जानती हूँ मैं पवन जी के थ्रू जानती हूँ 
फिर हम मिल नहीं पाएंगे बिजी हो गई हम अपनी चीज़ों में चलेंगे बट मैं ये मानती हूँ कि शिल्पा वैसी है जितना मैंने उन्हें करीब आठ से दस आठ दस साल पहले देखा वही उनमें जोश है वही छोटी छोटी बात में थोड़ा सा कभी हो जाता है बट मन में नहीं रखती ये मैंने ऑब्जर्व किया है जो बहुत अच्छी बात है मैं ये नहीं कि मेरे सामने तो बोल रही हूँ बिकॉज मैं नहीं तो मैं सुनती रहती हूँ पवन जी और कभी इनके झगड़े भी हुए हैं तो आई थिंक बहुत जल्दी कैचअप भी हो जाते हैं तो वो लंबी रंजिशें नहीं रही हैं सो आई थिंक वो जैसी दिखी है वो वैसी ही है इतना मैं गारंटी से कह सकती हूँ मैंने उन सारे ग्रुप में इनको या इन को ही जानती हूँ कुछ भी प्लान नहीं है कुछ भी नहीं सोचा मैं जाने से पहले कुछ चीज़ें मेरे साथ थी अभी कहाँ पहुँची है क्या पहुँची है कुछ नहीं पता है कपल ऑफ फिल्म थे और पता नहीं अभी क्या है अभी आप मुंबई फोर्टी एट के लिए अब आप कहाँ शो पे चले गए मुंबई फोर्टी एट के लिए आपकी किसी भी रहेंगी इनके लिए रश्मि और पवन के लिए मेरी सोच के लिए और कभी जरूरत पड़ी सच में मेरी बहुत कम बात हुई क्योंकि मुझे मेरे साथ इन्होंने तभी हम माइका कर रहे थे और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने मुझे तब मुझे अभी भी याद है शर्मा तुम माइका करो तुम ये प्रोजेक्ट करो देखना बहुत अच्छा होगा और मुझे वो तब बात याद है काम की अदरवाइज हमारा कभी वर्किंग रिलेशन नहीं रहा है लेकिन पवन मुझे बहुत पहले से जाते हैं बहुत पहले से और हमारी बहुत झगड़े हुए हैं एक राखी पे आया तो दूसरी राखी पे मैं आ रहा हूँ मैंने कहा कैट लॉस कोई जरूरत नहीं है मत आओ ठीक है ये सिर्फ मुँह बोले रिलेशन मुझे नहीं चाहिए एक्चुअली जैसे तो बिग बॉस में थी मगर कभी भी जैसे अभी मुझे फ़ोन किया और आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं किया बस आ जाओ मैंने कब क्या है नहीं बस आ जाओ अब मुझे पता है उसका नेचर तो मैं बस मैंने कपड़े पहन लिए मैं एक आज मंगलवार है मैं हनुमान जी की टेम्पल जाती हूँ वहाँ भागी मैंने कहा घर आके तैयार होके फिर जाऊँगी फिर फ़ोन पे बात करके और सीरियसली मैं ऐसे ही आ गई तो नहीं अभी आ तो पता नहीं क्या है किसी चीज़ का मूर्त है कुछ पूजा है तो मैं आई बिना कुछ जाने हुए सिर्फ कपड़े पहने और आ गए 
ีฟังไหมเนี่ยเนี่ย